我干什么？你来找我干什么？谁说我来找你啊？我来看馆长不行啊？行。你现在比以前知名度高很多，也容易被认出来，所以出门一定要保护好自己。对我说好话也没用，你已经霸道的让我忍无可忍了。我看你刚才也很享受，你喜欢他准备的气球和花瓣雨。当然啊，大哥，女孩子都喜欢的嘛，音乐啊。流星啊，烟花啊，气球啊，名牌包包啊，买买买啊！女生会因为这些就喜欢别人吗？嗯，也许会被感动。那你就想办法克服克服吧。云真坚决不可以。第一，我不会喜欢一个有后宫佳丽三千的妖怪。第二。我喜欢谁，都跟你没关系。当然有关系。我跟你分手，我建议你终止妊娠，都是希望你和普通人一样平安的度过这一生。如果云真可以的话，我为什么要退出？我所做的这一切又有什么意义？你还真是个榆木脑袋，自以为是的做出决定，自我牺牲后又来索取意义。你有问过这些是我想要的吗？如果不是的话，你凭什么要求我来给你意义？如果我说我想留下这个孩子，要是这个孩子真的生下来了，你难道不会开心吗？老同志、啊，该克制的时候克制。不该克制的时候，也别那么虚伪。天晴之，你真的想留下这个孩子吗？我真的可以再贪心一次吗？你应该不会往苹果里面塞绣花针吧？明天我就带冯洞洞这个电灯泡出国了，你可以好好清静几天了。这世上的事啊，真是讽刺。S 组织想要小妖怪，却求而不得；田径直怀上小妖怪，却要终止。不知道他以后还能不能为我生一个。小姐。要不要带几件毛衣啊？听说加拿大冷得很早。不用。原本打算一个箱子带衣服，一个箱子带吃的，现在看起来还是不够用。我们两个人大概需要四个箱子才行。我们去几天就回来了。你带那么多东西，是打算在那里过冬啊？也对。那就少带点衣服，多带点吃的。也不知道别人怀孕是个什么样，除了吃吃睡睡，我怎么就一点感觉都没有呢？除了吃吃睡睡，还有什么感觉啊？说不上来，就是那种有个小胎儿
，在你肚子里活着的那种感觉。不懂。你除了吃还懂什么？别以为我什么都不知道。你这两天魂都不知道跑哪儿去了。让你看个剧本，一共就六十场戏，都看了三天，才翻了前两页。这能怪我吗？还不是我肚子里的小妖怪在作怪。我有件事一直很好奇，你每天喝那么多果汁？会不会脑子里都水呀、啊？田小姐，你怎么了？你你哪不舒服吗？你你你,你到底怎么了？哎哎，田小姐，你怎么了？有些事已经不可能，从熟悉到陌生，只不过是一种过程。眼角微湿的泪痕，表情藏不住心疼，寂寞冰疼。下手毫无分寸，一个人静的只剩下心跳声，那稀薄的温存就。有件事情要宣布，我，田径直，决定顺应天意，生下这只小妖怪。哦，不是小福星，孙云珍。嗯，国外行程取消。哦，冯东东，行李怎么收拾的？怎么放回去？你的境外游也取消了。哦，还有你，邻居大哥，你的担忧我都考虑过了。是睡的话就睡好了，缺乏营养没问题，我可以打营养针。谁知道我的孕期到底有多长呢？说不定十年八年。但是我已经决定好了要做单亲妈妈，这跟你没关系，请千万不要自作多情，盲目负责。所以我说什么你都不会听的。好吧，既然你做了决定，我只能想办法。还有人有其他提议吗？好，没有，散会。哎呦喂，呦喂，呦喂！那他准备把我们俩的婚礼推迟到什么时候啊？哎，婚礼我不知道，但是我可以帮你准备葬礼我们谈谈
这次又是什么呀？不准和云真交往，还是没有你的允许，不准上老薛家的孩子。你是皇帝吗？还想给我指婚呀、啊？你怀着孕，为了孩子好，不要总像个火药桶一样。反正你又不想要这个孩子，你还关心他干嘛？我不是不想要他，我只是希望你能够平安。我当然会平安，生个孩子而已，我以后还是要生的，这是长子，以后和别人结婚，我还要再生两个。好，我会拼尽全力让你平安生下你的长子。你不是来阻止我的。这世界上有一个女孩，她只会往南走，也只会走直线。遇到什么就撞什么，撞得头破血流，也撞出了一身铜皮铁骨。这个女孩听起来很棒呀，我也觉得很棒。要不要一起看小婴儿的纪录片？叶美笑找到你了？不是，我收到蝙蝠的邮件 ，S 组织的 Lion 想正式约见你。Lion 是谁？是他们的头啊！我就知道你那么高调，肯定会被他们盯上的。不过奇怪，按照程序，要确定接收他们的招募后 ，Lion 才会正式约见，该不会有什么阴谋吧？地点呢？网球俱乐部。好，请问是薛先生吗？对，我找人啊，这边请。好。老尹。意外吗？我之前知道的时候，比你还要吃惊。我们跟邱家人真是有缘啊！我遇到了邱老，你遇到了小池，谁知道苦苦追寻的同类，竟是我外甥女的男朋友，是前男友。好，前男友。你的身份，邱家有人知道吗？只有小池的外公知道。你懂的。将真实的身份透露给人类，需要一点运气。运气好，收获亲人爱人；运气不好，那就是祸端。那你对小池的外公呢？救命之恩，如同再造父母，他永远都是我的父亲。你一定有很多事儿想知道，我也是。这样
我们来比赛，谁赢一个球，就可以问对方一个问题。同意。那就按照我们超级人类自己的方式来比。绝对安全失误了，你问，你为什么要创造 S 组织？每次招募新成员时，我都要讲一次这个故事。可这个故事，真的是我六百多年的生命里，最不想提起的一件事。一九八三年，我作为志愿者进入雪山实验基地。在那里度过了生命里最漫长的三年。四九年解放后，我走南北做粮食生意。一九六零年大饥荒，我结识了孙玉，他倾尽所有给自己医学院的学生买米吃。我们成为彼此欣赏的朋友，因为他，我才决定献身于人类基因密码的破解实验。虽然那个过程并不美好。月白，你现在觉得身体怎么样？零下三十度以下，小腹没不起作用，没法愈合。辛苦你了，你为人类的发展做出了重要的贡献。老孙，我想问你一个问题。你问。我是志愿者，五年时间，就算无法破解我长生的秘密，也放我自由，这话还算不算数？你为什么突然想起来问这个问题？我知道，他们私下里都叫我怪物，从今往后。他们就更怕我了。你是怪物吗？我是神。对，你是人，可你是特别的人。你能自愈，行动速度快，力大无穷，借力可以跳十几米高，而我们都是普通人。普通人，在绝对的权力和力量面前，都会恐惧。冷气都出来了，我去把它关了，这样你好舒服一点。
你是有大爱的人。如果换做我，我没办法做出这样的牺牲。什么大爱？不过是愚蠢。我年轻时候啊，闹饥荒，没得吃的。哎呀，如果谁家有好吃的，都得背着人吃。嗯，嘿嘿，现在好吗？都忙着减肥，喜欢看着别人吃，就希望肉啊，长在别人的身上。对啊，尤其是漂亮女明星吃东西，看着赏心悦目，之后长肥了还可以组团嘲笑。<笑>外公，您寿辰的时候想请些什么呀？还请什么？光是家里的人就坐好几桌了。那我家里面只有我一个人来啊。哎，要不，您带个男朋友来？<笑>男朋友没有，我给您揣一个重外孙来好不好呀？那行啊，你有本事就给我揣一个出来。<笑>外公，如果我真的跟我妈一样未婚先孕。您会不会跟我断绝关系啊？你孩子，你外公啊，就你一个宝贝哥的。你外婆去世之前呢，把你的嫁妆都准备好了。你要是真的怀了孕，赶紧办婚礼。哦，对，我们到城堡去去办婚礼。你的婚纱必须是……停停停停停，别再发散了，再发散下去，孩子去哪个学校，该上什么小学都想好了。<笑>您要是真不在意这个，就赶紧跟我妈和好。您的宝贝疙瘩在你们俩之间左右为难，都快愁成咸菜疙瘩了。我看你妈也没惦记我，哎，电话你们来一个。您不是一听着我妈的声音就挂电话吗？我说老头，如果我妈真不理你了，你可别后悔，趁早找个台阶，赶紧下了吧。秋老。既然大小姐不去加拿大学习了，我想和你沟通一下后面的工作。根据你现在的直播情况，大家都叫你素颜美女达人
我们根据产品理念、产品调性、目标受众的角度，推荐你代言达人面膜。不错嘛，达人面膜，探索全球新奇材料，看上去挺厉害的嘛。那面膜代言的事情，我去推进一下。嗯。另外，我要跟你沟通一下，下期直播你需要吃的食物种类。食物种类？对，上次直播以后。你吃的芝士蛋糕和炸鸡翅的那两家门店已经被网友扒出来了，而且营业额暴涨。那家炸鸡翅店已经准备开分店了，所以很多食品公司和餐饮店都要请你做代言和广告。我为你筛选了几家，这就是你下次直播需要吃的几样东西。这款薯片，一直请当红艺人代言，口味很多，大小姐一直吃番茄口味，不健康啊。不错，留着。嗯这家茶餐厅是邱老朋友开的连锁餐厅，他的点心和奶茶都是招牌，也是大小姐经常找助理去买的。嗯，也挺好的。还有这款酸奶，是专门为女性而研制，它具有改善肠道功能，还能瘦身。还有这款，哎，打住打住，都挺好的，你挑的都是我喜欢吃的。是啊，小月，但是就是妥当。嗯，谢谢邱老的夸奖。身为大小姐的兼职经纪人，这都是我应该做的。另外，我会跟直播平台重新谈一下分成的问题，然后下周大小姐还有两个广告需要拍，如果没有别的事情，我先去忙了。嗯、扑克脸这么厉害，该不会也是妖怪吧？你说什么？我记得扑克脸家不是本地的吧？他家在哪儿？家里有几口人？不不不不，你以后在他面前呢，不要提这个。小月是孤儿。哦。你哦什么？我小就是孤儿。扑克脸也是孤儿。您不觉得我们认识的孤儿太多了吗？不管我们承不承认，我们都是进化后产生了生殖隔离的完美性物种。孙玉说的没错，普通人在面对绝对的权力和力量面前都会恐惧，但在面对庞大的六十亿普通人数量上，我们完全处于劣势，是异类和怪物，只能像现在这样躲躲藏藏的生活。我创立 S 组织，就是想集结同类，终有一天争取到自己的权利，光明正大的生活在人类社会。我可不会再失误了，继续。组织成员一般要履行什么义务？我们的组织成员遍布世界各地的各个领域，有些身居要职，有些是隐秘富豪。也有过着平凡短暂生活的人。除了专门为寻找同类和保护族群而奔走的成员外，大家只要在各自擅长的领域正常的生活，提供力所能及的帮助就可以了。要是超级人类，都会找我们去组合。前世，现在要考核。考核内容：对专门的成员负责观察评测、基因突变的进化方向、屏蔽和品性三方面。我没有被招募，不愿意加入组织的超级人类会被组织监视吗？不是监视，是监督。如果发现危害了组织或者族群的行为，先予以警告。如果警告无效呢？制裁。
都说西到陌生，只不过是一种过程。心藏不住心疼，寂寞冰疼，下手毫无分寸。一个人，听到只剩下心跳声，那稀薄的。天分。